कम्बिनेशन रखते लिखते अनुसार সো কনটেক্সট অনুসারে তোমার হচ্ছে ডেটা গুলো দিয়ে দিবে আর শুধু পি প্রাইম ইকুয়াল টু পি প্লাস কি এটা দিতে হবে না তুমি যদি পি প্রাইম এর পরিচয় পি এর পরিচয় টি এর পরিচয় এটা দিতে হবে এরকম ম্যাথমেটিক্যাল নোটেশনে দিতে পারো অথবা কথার মাধ্যমে দিতে পারো ঠিক আছে আর এট দ্য সেম টাইম তোমরা হচ্ছে আরেকজনকে কোশ্চেন করেছো যে কম্পোজিট ট্রান্সফরমেশন সো এখানে কি যাই আমরা আচ্ছা তো তোমাদের এটাতে যেটা ছিল টি এস আর এস টি এখানে তোমার ডাটা গুলো ছিল তোমার হচ্ছে ভ্যালু গুলো ছিল যেমন এস এর স্কেলিং ফ্যাক্টর হচ্ছে তোমার স্কেলিং ফ্যাক্টর হচ্ছে 22 আর ট্রান্সলেশনে দুটো ভ্যালু ছিল 31 সো টি এস এর এই ভ্যালু গুলো অনুসারে কাজ করা হয়েছে কিন্তু আমরা টি আর বা আর টি তে এদের ক্ষেত্রে কি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এদের কোনো ভ্যালু গুলো দেওয়া নাই বাট তখন আমরা কি করতে হবে তখন আমাদের টি এর যে জেনারেল ফর্ম আছে সেটা ইউজ করতে হবে আর এর যে জেনারেল ফর্ম আছে সেটা ইউজ করতে হবে যদি সেটা ইউজ করো তখন তোমার হচ্ছে এই জিনিসটা এই ফর্ম রে যে দেখতে পাবা বাট ওটাকে ওইটা আমি মানে ওইটা আমি এনকার নন এনকারেজ করি কারণ হচ্ছে তোমার এটা করতে তোমাদের একটু কাজ সময় লাগে সো এটা এটা তোমাদের হয়তো দেওয়া হবে না বাট তোমরা এটা জেনে রাখতে পারো যদি তোমার ডাটা দেওয়া না থাকে যে ট্রান্সলেশনের ফ্যাক্টর কত স্ক্রিনিং এর ভ্যালু গুলো কত সো তখন তোমাকে হচ্ছে এটা ইউজ করতে করা লাগতে পারে বাট এই দুটো ম্যাথ সেমই যে তুমি খেয়াল করো এটা জাস্ট ভ্যালু গুলো নাই এখানে শুধু তোমার হচ্ছে এ আর এই কি বলে এটাকে এ বি সি ডি এরকম টাইপের ডাটা দেওয়া আছে আর এই ডাটাতে তোমার হচ্ছে রিয়েল ভ্যালু দেওয়া আছে বুঝতে পারছো জি স্যার বুঝতে পারছি ওকে স্যার এটা ভুল বলছ স্যার হ্যাঁ বলো স্যার যে জিনিসটা বুঝালেন স্যার এই জিনিসটা বুঝলাম না ওকে আবার বলতেছি এখানে যেটা দেখানো হয়েছে সেখানে তোমার ট্রান্সলেশন স্কেলিং এই দুটার কিন্তু একসাথে যদি আমি अप्लाई করি তাহলে কোনটা আগে করতেছি আর কোনটা পরে করতেছি এই অর্ডারটা ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে তোমার নন কমোডিটি সো নন কমোডিটিভ যেটা হয় এখানে প্রপার্টিটা তোমাকে প্রুফ করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার मैथमेटिकलिकेशन करते पा समान रईट না না অ্যাসাইনমেন্টে তো মানে হ্যাঁ ডাটা দেওয়া ছিল যেমন তো सपोज তোমার যদি ট্রান্সলেশন দেওয়া থাকে হ্যাঁ সো তোমাকে দেওয়া থাকবে ট্রান্সলেশনের ভ্যালু গুলো কত 
So the two D translation of value one two recom is a character, a three one three five suppose recom data the was so it takes one kick of a tier matrix banana to have a jet one see a kind of four by four hobby j to a kind of tinta data tinta a three D translation I have two D translation she can think that data the was okay so Jacob Sir আচ্ছা তারপর যেটা এখানে কি কি দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে তোমার सपोज তোমাদের যদি এরকম কখনো কম্পোজিট দাও থাকে তখন তোমার কি দাও থাকবে যে তোমার কাছে ম্যাট্রিক্সে মাল্টিপ্লিকেশন এর ফর্মুলা থাকে সো सपोज তোমাকে দা থাকে যে ট্রানসিট p45 একটা পয়েন্ট আছে 45 পয়েন্ট কে তুমি হচ্ছে কি করবা আচ্ছা এটা এটা দেখার আগে আমি একটু তোমাদেরকে এই ম্যাটটা দেখাই सर पाँच नंबर एक टा में तो सर प्रोजेक्शन है सर वही वही में तो इट्टू सर देखें एज कंसीडर ए टू डी ट्रांसफॉर्मेशन हुई चीज रिप्रेजेंट्स ए रिफ्लेक्शन अबाउट ए लाइन एक लाइन है शाप्पे की रिफ्लेक्शन बेट करता होगा तो so, ये लाइन टर्की की दवा से स्लॉप दवा से और वाई इंटरसेप्ट दवा से और फाइंड द कॉरेस्पोंडिंग टू डी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बता सके सो तुम्हारे इतने किंतु एक हैं करेक्ट क्वेश्चन तो जरूर ख्याल करो ये तुम्हारे एक हैं दावा सके रोटेशन ऑफ थीट रोटेशन ऑफ थीटा अबाउट पीएच के के पॉइंट इस आपके रोटेशन आर के मैट्रिक्स दावा से तुम्हारे इस लाइन ऐसा तेरी फ्लेक्शन सो ये तुम्हारे তখন তো আমি কি করতে হবে ফাইভ বের করতে হবে অনেক সময় তোমাকে এরকম লাইনটাকে এরকম না দেয়া থাকে তোমার হচ্ছে এরকম দেয়া থাকে y mx b ওকে সো তোমাকে কি করতে হবে b এর মান বের করতে হবে আর ঢাল বের করতে হবে এখন ঢালটা থেকে আমরা কি জানি tan θ বের করা যায় θ বের করা যায় সো তোমার কাজ হবে tan θ m যেহেতু ঢাল m tan θ হয় তখন এখান থেকে θ এর মান বের করতে হবে এখন তোমার এখানে কি কি দরকার জিরো আর b দরকার সো তোমার যদি তোমার ধরে सपोज আমি তোমাকে বলি যে 2x equal to 3y minus 5 এরকম দেওয়া থাকে বাস এ minus 5 দেওয়া থাকে সো এখান থেকে তুমি কি করবা এখান থেকে তুমি আছে এই m এর ভ্যালু আর b এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে হবে তারপর হচ্ছে তোমার এখানে বলতে হবে যে এখানে এই ম্যাট্রিক্স ফর্মটা তোমাকে দেখাইতে হবে হ্যাঁ এই এই লাইনটা লিখতে হবে আর এই তিন পাঁচটা স্টেপ লিখতে হবে সো এই স্টেপ গুলো ফলো করতে হবে এট দা সেম টাইম লাইন গুলো ফলো করতে হবে যদি তোমার একটু ভালো করে এটা রিভিশন দাও इधर ऊपर है बाह आर के ऊपर जिस चीज़ शेटर ऊपर रिवीशन दो तो आये तुम ही सेम जिन्स चीज़ देखते बाबा जी स्टेप वन टा है इटा स्टेप टू तार पर इटा तार नहीं स्टेप थ्री है आर एक है ना सेम है तो स्टेप वन टा लास्ट इटा तार पर जो तुम्हारे स्टेप टू टा है चीटा आर स्टेप थ्री है चीटा सो स्टेप फोर जगते আর হচ্ছে এমন থেকে স্যার থিটার মানটাকে দেওয়া থাকবে না কি আমাদের বের করতে হবে যদি দেওয়া থাকে তাহলে ভালো আর দেওয়া না থাকে তোমাকে বের করতে হবে ঠিক আছে স্যার এমএক্স এখানে তোমার হচ্ছে এমএক্স এখানে একটা ইকুয়েশন থেকে যদি তোমার তোমাকে এম এর মান আর বি এর মান বের করতে হবে তোমাকে হচ্ছে এখানে কিছু প্রপার্টিটার জন্য তোমার তো লাইন থেকে যে এম এর মান বি এর মান বের করতে হয় সেটা তো তোমার আশা করি তুমি পারো সো এরকম কিছু প্র্যাকটিস করতে পারো ঠিক আছে সো सपोज এখানে আমি যদি বলে দেই 2x 3y इक्वल तो तुम्हारा अच्छे सिक्स, सो तुम्हारे काज हो बे ए मैथ टेक भी कोड़ा, जी ये रिकॉम्बिनेट आशा तो क्यों कोम हार, अब अगर जिस सब पर हम तुम्हारे बोल दीजिए पीएच के पी पॉइंट आ होता है हमारे फोर फाइव, सो फोर फाइव जो दिया है, आठ थी जो दिया है तुम्हारा अच्छे त्रिश डिग्री, सो 
তুমি এই ম্যাট্রিক্সটা কি রকম হবে মানে এইখানকার এই ফর্মটা কি রকম হবে সো তুমি সেটা করে দেখতে পারো সো এরকম কিছু স্যার 2x 3y 6 দিলাম ওটা তো স্যার m এর ভ্যালু কোনটা এখানে এমআর বলতে না এখানে তোমাকে এমআর বলে বের করতে হবে তোমরা যদি লাইনের লাইনের ইকুয়েশন থেকে এমআর বলে বি এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে পারো সেটা তোমরা তো এইচএসএ তে শেখার কথা আমার যতটুকু মনে আছে তোমরা এই যে তোমরা একটা লাইনের ইকুয়েশন থেকে এমআর ভ্যালু বি এর ভ্যালু তারপর হচ্ছে এই থিটার মানে কিছু বের করার কথা আচ্ছা অনেক আগে একটু দেখাতে না স্যার চলে গেছে স্যার একটু দেখাই দিলে ভালো হয় স্যার আচ্ছা সো দেখো 2x 3y 6 তার মানে হচ্ছে তোমার এখানে যদি আমরা ওয়াই ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা এই ফর্মে নিয়ে আসি আর কি হয় 3y 2 3y 6 2x রাইট ঠিক স্যার 2x সো x y তোমার হচ্ছে 2 2 2/3 2/3 তার মানে হচ্ছে এই m এর মান মানে এই যে তোমার tx 2x সরি এখন এখান থেকে তুমি বুঝে দিবা b এর মান কত b এর মান হচ্ছে প্লাস 2 আর m এর মান কত মাইনাস 2 বাই 3 কারণ x এর কোএফিসিয়েন্টই হচ্ছে তোমার হচ্ছে মাইনাস 2 বাই 3 সো m এর মান মাইনাস 2 বাই 3 এখন m থেকে তুমি থিটার মান বের করতে হবে আর হচ্ছে তোমার b এর মান দাও আছে সো এখানে তোমার এই b b বসাতে হবে এটা b এর মান আসলে 2 সো এরকম মেথড তখন তোমাকে কি করতে হবে m এর এই m থেকে tan থিটা tan থিটা মানে থিটা সমান tan ইনভার্স মাইনাস 2 বাই 3 সো এখান থেকে তোমার ডাটা বের করতে হবে ওকে দেন হচ্ছে তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে রড্রিগাস ফর্মুলা যদিও রড্রিগাস ফর্মুলাতে ডিটেইলস আমি ডিসকাশনটা বল মানে স্যার রড্রিগাস ফর্মুলাতে স্যার এই রড্রিগাস ফর্মুলাতে স্যার ওই যে থিটার ভ্যালুটা একটু বলেন স্যার এটা একটু কিভাবে বের করব আচ্ছা থিটার মানে থিটার ভ্যালুটা ওকে স্যার আপনি স্যার রড্রিগাসটা নিয়ে স্যার একটু এক্সপ্লেনেশন দেন মানে এটা স্যার ক্লাসটা করেও স্যার ওকে ভালোমতো বুঝি নাই রড্রিগাসটা আচ্ছা এখন হয়তো আমি তোমাদের হয়তো যদি ক্লাস করার সময় পায় হয়তো দিতে পারি বাট এখানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে রডিগাস ফর্মুলাটা আমি হয়তো মানে এই ডিটেইলস ক্যালকুলেশনটা বা এখানকার যে ম্যাথগুলো আছে এই ম্যাথগুলো খুব একটু জটিল হয় তোমাদের হয়তো বুঝতে একটু প্রবলেম আছে সো এটার জন্য আমি হচ্ছে তো হয়তো পরে দেখাইতে পারি বাট যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে রডিগাস ফর্মুলাটা কেন আমাদের দরকার হয় এটা তোমাদের একটু জানতে হবে বিশেষ করে বা আর রডিগাসের যে ফর্মুলা এই ফর্মগুলো আছে এই ফর্মগুলো তোমাদের হয়তো এত বেশি মনে রাখতে হবে না বা মুখস্থ করতে হবে না এখানে তোমার কি হয় যখন তোমার এই কোন টাইপের क्वेश्चन করা হয় তখন এই ফর্মুলা গুলো দেওয়া থাকে ঠিক আছে क्वेश्चन এই দেওয়া থাকে ফর্মুলা গুলো সো তোমাদের এরকম ফর্মুলা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই যে এত বিগ বুটে ফর্মুলা কিভাবে মনে রাখবো বা এটা কিভাবে বুঝবো বাট তোমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে রডরিগাস ফর্মুলার কেন ইউজ করা হয় এই কিভাবে সেটা ডিরাইভ করা হয় সেটা সেটাও তোমাদের অনেক সময় লাগবে না বাট তোমাদের এটা দেখানো হয়েছে ক্লাসে বাট ডিটেইলস তোমাদের হয়তো লাগবে না বাট তোমাদের যেটা লাগবে এখানে রডরিগাস ফর্মুলাটা কেন এখানে কিছু क्वेश्चन আছে যেমন হাউ উই ফাইন্ড দ্যাস ইকুইভ্যালেন্ট ম্যাট্রিক্স ভ্যাট্রিক্স ভেক্টর ফর্ম সো এগুলো কি পাই তারপর এখানে দেওয়া আছে তোমার একটা क्वेश्चन উপরে আছে যে আমি তোমাকে তখন आंसर দিয়েছিলাম ক্লাস আছে যেমন এখানে ক্যান ইট বি ফাউন্ড फ्रॉम सम रोटेशन अराउंड x एक्सिस देन सम रोटेशन अबाउट y एक्सिस देन z एक्सिस এর বলা আছে এই এই যে আমাদের একটা রোটেশন আরবিট্রারি অ্যাক্সিস এর মানে সাপেক্ষে রোটেশন নির্ণয় করার জন্য তো আমরা রডরিগাস ফর্মুলা ইউজ করি রাইট কারণ রডরিগাস ফর্মুলা যদি না থাকতো আমরা কিন্তু রোটেশন মাত্র স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম জানি x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিস z অ্যাক্সিস এই তিনটা অ্যাক্সিস এর সাপেক্ষে রোটেশন জানি কিন্তু রডরিগাস ফর্মুলা যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের এই রোটেশনটা अप्लाई করার জন্য এইটা এই ফর্মুলা টাইপটা ইউজ করা যাবে এটা হচ্ছে কি সো এটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট একটা রোটেশন দাও যাচ্ছে x অ্যাক্সিস দেন আছে আরেকটা রোটেশন যাচ্ছে y অ্যাক্সিস দেন একটা z অ্যাক্সিস সো তিনটা রোটেশনের মাল্টিপ্লিকেশন ঠিক আছে তো তিনটা রোটেশনের মাল্টিপ্লিকেশন করে আমরা কি করতাম এই কমপ্লেক্স রোটেশনটা ইমপ্লিমেন্ট করতাম যেখানে কমপ্লেক্স রোটেশনটা হচ্ছে যে কোনো আরবিট্রারি অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে রোটেশন এখন সেটা যে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই সেটা যে আমাদের এই তিনটা ম্যাট্রিক্স লাগতো মানে সাধারণ ভাবে বাট এটা যদি আমরা একটা ফর্মুলার মাধ্যমে করতে চাই সেটার জন্য আমাদের রডরিগাস ফর্মুলাটা লাগে আর রডরিগাস ফর্মুলাটা কিন্তু আমাদের ফাইনালি এই সব ডাটাকে কম্পোজিট করে তোমার হচ্ছে এরকম এই ফরম্যাটে দেখায় এখানে কে এক্স কে ওয়াই কে জেড হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সিসটা আর সি মানে হচ্ছে কস থিটা ওই অ্যাঙ্গেলের কস উপাংশকে বলি আমরা সি আর ওই অ্যাঙ্গেলটার সাইন উপাংশকে বলি আমরা এস সো এই ফরম্যাটটা সংক্ষেপে এটা এক্স সো তোমাকে হয়তো এই ফরম্যাটটা দেখা লাগবে না বাট তোমাকে যেটা ইম্পর্টেন্ট এই যেখানে দেখবে যে এই রডরিগাস ফরম্যুলা ছাড়া কি আমরা কখনো এই রোটেশনটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতাম
আমরা চাচ্ছি যে যত কম্পিউটার ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন কমানো যায় সো একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে কখনো ইমপ্লিমেন্ট করার জন্যই মূলত রডরিগাস ফর্মুলাটা ইউজ করা হয় ঠিক আছে বুঝতে পারছো রডরিগাস ফর্মুলাটার মূল কাজটা হচ্ছে ম্যাজিকটা হচ্ছে একটা ফর্মুলা দিয়ে আমরা পুরো কমপ্লেক্স রোটেশনটাকে ডিনোট করতে পারি জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার ওই রডরিগাস ফর্মুলার এই টাইম কমপ্লেক্সিটি কি স্যার অর্ডার অফ এন নাকি স্যার হ্যাঁ এইটা কমপ্লেক্সিটি এখন অর্ডার অফ এন এ আছে प्रधान कर्ण बराबर जो भूक्ति তাদের যোগফল তাদের যোগফল থেকে এক বিয়োগ করে তাকে দুই দ্বারা ভাগ করে cos অ্যাঙ্গেলটা পেয়ে যাব সো তো এখান থেকে cos c এর মান পেয়ে যাব এরপর হবে যে তোমার kx ky kz এটা বিয়োগ করার জন্য তোমাকে sin अप्लाई করতে হবে 2 sin θ 2 sin θ 2 sin θ अप्लाई করতে হবে আর এখানে r32 মানে 3 নাম্বার সারির 2 নাম্বার কলাম ডাটা থেকে 2 নাম্বার সারির 3 নাম্বার কলাম ইউজ করতে হবে সো এই ম্যাট্রিক্স এর এই ভুক্তিগুলোকে তোমার হচ্ছে ইউজ করে তোমার kx ky kz ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করতে হবে বুঝতে পারছো স্যার আর ম্যাট্রিক্সটা কি দেওয়া থাকবে স্যার আমাদের হ্যাঁ যদি এরকম কোশ্চেন দেওয়া থাকে তখন তোমাকে আর ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকবে তখন তোমাকে বলবে কে এক্স কে ওয়াই কে জ কারণ তখন তো তোমার হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সে কোনো ফর্মুলাই দেওয়া থাকবে না তোমাকে এখানে এইখানে এখানে তোমার টোটাল 4 বাই 4 মানে 16টা ভ্যালু দেওয়া থাকবে সো এই ভ্যালুগুলি থেকেই তোমাকে হচ্ছে কে এক্স কে ওয়াই কে জ থেকে তোমার হচ্ছে এগুলো ইউজ করতে হবে আর ফার্স্ট এবার করতে হবে তোমার সাইন কস থিটা এই ট্রেস থেকে ম্যাট্রিক্সে দিয়ে তো ট্রেস তুমি জানোই এবং কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলোর যোগফল এখান থেকে তোমার cos θ বের করবা আর sin θ তোমার হচ্ছে cos এর ওই sin সমান হচ্ছে √1 cos² সেটা দিয়ে sin বের করবা সো এরপরে কাজ হবে তোমার এই যে তুমি cos θ জানো sin θ জানো এখানে r32 মানে 3 নাম্বার কলাম 2 নাম্বার ভুক্তি সো 3 নাম্বার কলাম 2 নাম্বার সারি সো অন সরি সরি 3 নাম্বার সারি 3 দুই নাম্বার কলাম সো 3 নাম্বার সারি 2 নাম্বার কলামটা তুমি ডাটাটা নিবা এটা হচ্ছে ফার্স্ট বসাবা তারপরে হচ্ছে তোমার 2 নাম্বার সারি 3 নাম্বার ডাটা বসাতে হবে সো এই ম্যাট্রিক্স থেকেই তোমাকে হচ্ছে এই ডাটা বলি বসাতে হবে এই ফর্মুলাতে স্যার যখন স্যার যখন ট্রেসটা বের করব তখন কি স্যার ওই যে কোনা কোনি ডায়াগোনাল ওগুলো তো যোগ দেব ওয়ানটাও তো যোগ হবে না কি স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়ানটাও যোগ হবে স্যার এত কোশ্চেন ক্যালকুলেশন স্যার করতে করতে স্যার টাইম চলে যাবে না স্যার একটা ম্যাচে স্যার না আমি যে কোশ্চেন করেছি সেই কোশ্চেনে তোমাদের প্রপারলি টাইমটা মেইনটেইন করা আছে ঠিক আছে সো তোমাদের এত ঘাবড়ানোর কিছু নাই তোমাদের যদি 2D থাকে তোমার 2D করবে আর যদি তোমাদের 3D হয় তাহলে তোমরা 3D ইউজ করবে ঠিক আছে স্যার আপনার স্যার আপনার প্র্যাকটিস প্রবলেম এর স্যার পাঁচ নাম্বারটা একটু স্যার দেখাই দিতেন ওকে ঠিক আছে পাঁচ নাম্বারটা আচ্ছা পাঁচ নাম্বারটাকে বলা আছে একটা পার্সপেক্টিভ প্রজেকশনে কি আছে প্রজেকশন প্লেন দেওয়া আছে ইকুয়েশন ফর্মে দেওয়া আছে সো আমি যখন তোমাদের প্রজেকশন করাইছি পার্সপেক্টিভ প্রজেকশন তখন আমি তোমাদেরকে ইকুয়েশন ফর্ম দেখানো হয়নি তোমাদেরকে যেটা দেখানো হয়েছে সেটা তোমাদের আচ্ছা একটু প্রজেকশনে যাই ধরো জেনারেলাইজড প্রজেকশন দেখানো হয়েছে সো হ্যাঁ প্রজেকশন কিন্তু আরো অনেক রকম আছে সো তোমাদের প্রত্যেকটা কি এক প্রত্যেকটা টাইপের একটা করে ম্যাথ দেখতে পারো চাইলে এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে আচ্ছা সো এখানে আমাদের যে ইকুয়েশনটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের নরমাল পয়েন্ট নরমাল ফর্ম থাকবে প্লেন টাইপ সো सपोज যেটা z 0 এটাকে আমাদের পয়েন্ট নরমাল ফর্মে নিয়ে আসতে হবে সো আমি একটু লিখি এখানে আচ্ছা এখানে না शून्य जेड थे शुद्ध 
আর বাকি এক্স ওয়াই না থাকে তার মানে এক্স এর কোএফিসিয়েন্ট 0 ওয়াই এর কোএফিসিয়েন্ট 0 আর জেড এর কোএফিসিয়েন্ট 2 সরি 1 তো তোমার হচ্ছে এই নরমালটা 0 0 1 ইকুয়েশন থেকে তুমি ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারছো তারপর হচ্ছে আবার পয়েন্ট ক্যালকুলেট করতে হবে সো পয়েন্ট ক্যালকুলেট করতে হবে তার মানে তোমার এই ইকুয়েশনটাকে সলভ করতে হবে ইকুয়েশনে তোমার সলভ যদি সলভ করতে চাও তুমি দেখেন দেখতে পাচ্ছ যে জেড এর মধ্যে 2 হ্যাঁ বলো স্যার এখানে যে এন্ট্রি কে এর ভ্যালুটা স্যার 1 হয়েছে এটা কি স্যার জেড এর ভ্যালু যাওয়ার কারণে কি হয়েছে না না এখানে জেড এর কোএফিসিয়েন্ট 1 ঠিক আছে এই কারণে তোমার সি এর ভ্যালু 1 ঠিক আছে সি হচ্ছে জেড এর কোএফিসিয়েন্ট এ হচ্ছে এক্স এর কোএফিসিয়েন্ট এক্স যেহেতু নাই তাহলে কোএফিসিয়েন্ট 0 বি হচ্ছে ওয়াই এর কোএফিসিয়েন্ট ওয়াই যেহেতু নাই কোএফিসিয়েন্ট 0 আর জেড আছে জেড এর কোএফিসিয়েন্ট কত 1 আছে সো জেড এর কোএফিসিয়েন্ট 1 বুঝতে পারছো জি স্যার বুঝতে পারছো জি স্যার এর পরে বলেন স্যার ওকে সো এর পরে হচ্ছে তোমার এই পয়েন্ট এর তুমি কি নরমাল ক্যালকুলেট করছো কোএফিসিয়েন্ট থেকে আর পয়েন্টটা ক্যালকুলেট করবা এই ইকুয়েশনটাকে সলভ করবে সো যদি এখানে ax by cz দেওয়া আছে এখানে z 2 দেওয়া আছে তো তোমাকে এখানে z এর ভ্যালু ক্যালকুলেট মানে abc তিনটা ভ্যালু xy z এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে হবে এখন x এর ভ্যালু যাই হোক না কেন सपोज তুমি যদি তারকে 0 0 ধরো যাই হোক সমস্যা নেই z এর ভ্যালু সব সময় 2 সো তোমার হচ্ছে এই পয়েন্টটা হবে 0 0 2 এখন তোমার যদি a b c দেওয়া থাকতো তুমি কি করতা যদি এখানে তো a b c মানে x y z নাই মানে x y নাই সেহেতু তোমার হচ্ছে এই কাজটা করতে পারছো খুব ইজি x এর ভ্যালু 0 y এর ভ্যালু 0 z এর ভ্যালু কত সেটা তুমি বের করছো যদি তোমার আছে सेम এরকম ফর্মুলা থাকতো सपोज 2x 3y 0 বা 0 4 এরকম দেওয়া আছে 2x 3y 0 4 বা 2 দেওয়া আছে তো তোমার কাজ হবে তখন এই x এর ভ্যালু 0 ধরা y এর ভ্যালু 0 ধরবা আর যদি তোমার একটা ভ্যালু বের করতে হবে দ্যাট मींस z এর ভ্যালু বের করতে হবে সো এটাকে বাদ দিয়ে দাও z এর ভ্যালু তুমি পাবা 0 0 ধরা আছে এটা যদি 5 হতো বা এটা যদি सपोज 6 হয় আর z এর কোএফিসিয়েন্ট ধরো 2 হয় সো z এর কোএফিসিয়েন্ট 2 হলে তোমার 6 বাই 2 তার মানে হবে তোমার 3 সেটা তখন হবে যদি ভ্যালু ভ্যালু না দেওয়া থাকে না সে কোএফিসিয়েন্ট না দেওয়া থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা যদি কোএফিসিয়েন্ট দেওয়া থাকে দাওন দেওয়া থাকে বা দেওয়া থাকে তুমি x এর ভ্যালু 0 ধরে নেবা হ্যাঁ এটা যেমন আমরা কনভেনশন হিসেবে বাট এটা তুমি x এর ভ্যালু যে কোনো কিছু ধরতে পারো যদি x এর ভ্যালু 1 ধরতা তাহলে এই ইকুয়েশনে x এর জায়গায় 1 বসাতে হতো y এর জায়গায় 1 বসাতে 1 বসাতে হতো সো যদি তুমি এই ভ্যালু এই যে তুমি এটা সলভ করতে চাচ্ছো সো এখানে কি তুমি সব স্ট্যান্ডার্ড হতে এটাকে 0 বসাতে পারো আমাদের আরেকটা ফর্মুলা ছিল যে তোমার তোমরা অনেকে সলভ করছো সেটা হচ্ছে তোমার মডেলিং ট্রান্সফরমেশনে সরি মডেলিং না ভেক্টরে ছিল ভেক্টর 3 বা 4 এ সো ওই সাইডে ছিল তোমার হচ্ছে একটাকে আমরা জিরো ধরে নিতাম দ্যাট मींस আমরা যখন একটা কোএফিসিয়েন্ট জেড কে জিরো ধরে নিতাম রাইট দুটো প্লেনের ইন্টারসেকশন লাইন ক্যালকুলেট করার সময় সো এটা কি কনভেনশন সো এখানেও सेम জিনিসে কনভেনশনটা ফলো করতে হবে মানে আমি তোমাদের যদি ম্যাপ দেই আমি তোমাদের এত ডিফিকাল্ট করব না সো পয়েন্ট নরমাল ফর্মে তোমরা যদি থাকে সো তোমাদের পয়েন্ট নরমাল ফর্ম থেকে তোমরা হচ্ছে এই পারসপেক্টিভ প্রজেকশন ম্যাট্রিক্সটা ক্যালকুলেট করতে হবে বুঝতে পারছো স্যার এই ডি নট এর ভ্যালুটা কি স্যার ওই আগের মত ডি স্যার ডি নট এর ভ্যালুটা কিভাবে করব স্যার এটা একটু বলুন বুঝিনি স্যার ডি নট এর ভ্যালুটা স্যার ডি নট স্যার পারসপেক্টিভ প্রজেকশন এর ভিতরে স্যার দেখো ডি নটটা হচ্ছে তোমার এই নরমালের সাথে এই এই তোমার হচ্ছে নরমালের সাথে স্যার সেন্টার অফ প্রজেকশন মানে স্যার আর নট গুণ করতে হয় স্যার আমাদের একটা ছিল স্যার হ্যাঁ আর নট মানে হচ্ছে তোমার এই যে প্লেনের যে পয়েন্টটা সি প্লেনের পয়েন্টটা আর এখানে ডি নট হচ্ছে তোমার আর নট মানে আর নট এখানে তোমার এখানে যে কোনো নামই থাকতে পারে তুমি এটাকে সব সময় মানে প্লেন এর উপরে যে পয়েন্টটা সেই পয়েন্টটা আর ডি ডি1 ডি1 টা হচ্ছে তোমার এই n1 n এর সাথে ডি1 n এর সাথে সেন্টার অফ প্রজেকশনের ডট প্রোডাক্ট রাইট n এর সাথে c এর ডট প্রোডাক্ট सपोज সো ডি নট থেকে ডি1 বিয়োগ করে তুমি সেই ডি এর ভ্যালুটা পেয়ে যাবে আর তোমাদের যদি কখনো ম্যাথে আসে যে তোমার হচ্ছে এই কোশ্চেনটা আসছে सपोज যে তোমার ওই সেন্টার অফ প্রজেকশনটা অরিজিন দেওয়া আছে সো তুমি হচ্ছে সেটা খুব ইজি করতে পারবা সো এটা এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারবা বাট তোমরা যদি চাও যে আমরা এই এটা দিয়ে করব তোমরা একই ভ্যালুই পাবা বাট তোমার হচ্ছে এখানে এই এইখানে তোমার একটু ক্যালকুলেশনটা ধরো একটু একটু তোমার বেড়ে যাবে বাট তুমি যদি দেখো যে সেন্টার অফ প্রজেকশন অরিজিন আছে সো আগে আগে ফর্মুলাটা ইউজ করবে দ্যাট मींस d0 গুলো কর্নার বরাবর বসাবে আর বাকি তো খুব ইজি রাইট এই ভ্যালুগুলো বসাবে বাকি সব জিরো 
আর যদি তোমার হচ্ছে দেখো যে সেন্টার প্রজেকশন অন্য কিছু আছে সো তখন তোমাকে হচ্ছে এরকম অনেক কিছু ভ্যালু গুলো বসাতে হবে এই কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশনটি করতে হবে স্যার অরিজিনে যদি থাকে তাহলে পারসপেক্টিভে চলে যাবে আর যদি স্যার অরিজিনে পারসপেক্টিভ দুইটাই পারসপেক্টিভ অরিজিনে থাকে তো মানে হচ্ছে এই ফর্মুলাটা ইউজ করে এটা এটা ইউজ করব আর অরিজিনে যদি না থাকে তখন এইটা ইউজ করব এখন অরিজিন থেকে তুমি এই ফর্মুলা যদি ইউজ করো তুমি দেখবা যে এটা তুমি কঠিন ভাবে করতেছো বাট একই অ্যানসারই পাবা ঠিক আছে অরিজিন মানে একটা 000 রাইট অরিজিন মানে 000 তো তোমার এখানে এ বি সি এর মান হবে 000 তো তুমি হচ্ছে এই ফর্মুলা দিয়ে করলে তুমি একই অ্যানসারই পাবা মানে এখানে এ বি সি এর মান 0 তার মানে হচ্ছে এই দেখো এটা 0 হবে এটাও 0 হবে এটাও 0 হবে এটাও 0 হবে এখানে শুধু ডি থাকবে এখানে 0 হবে দেখো বলে দিবে যে স্যার অরিজিনের জন্য বের করতে হ্যাঁ হ্যাঁ সি পয়েন্ট তোমাকে তো অরিজিন বলা থাকে সেন্টার প্রজেকশন কোথায় সেটা তো বলা থাকবে সো ওই অরিজিন থেকে তুমি ওই ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারো দেখো दैट मींस এখানে ডি মাসকেন বরাবর ডি আছে বাকি সব জিরো সো এখানে তো মানে যেহেতু এই এ বি সি জিরো সো এগুলি সব কোএফিসিয়েন্ট জিরো তো এই ফর্মুলাটা মানে জেনারেল ফর্মুলাটা মূলত অরিজিন হয়ে গেলে সেটা এই ফর্মুলাই হয়ে যাবে সো এই দুটো ফর্মুলা সব डिफरेंट না এই ফর্মুলাটা হচ্ছে মূলত জেনারেল ফর্মুলার একটা স্পেশাল কেস যেখানে সেন্টার প্রজেকশনটা অরিজিন বুঝতে পারছো স্যার স্যার মূলত এই টাইপ অফ ম্যাথের জন্য স্যার আপনি স্যার বলে দিবেন কি স্যার নরমাল ভেক্টরটা বলে দিবেন স্যার আর এরপরে আর নট বলে দিবেন সেন্টার পজিশন বলে দিবেন এই তিনটা তো বলে দিবেন স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ আর যদি স্যার নরমাল না বলে দেন যদি ইকুয়েশন দেন তাহলে নরমাল ভেক্টর আমাদের বের করে নিতে হবে হ্যাঁ তবে আর নটও বের করতে হবে আর নটও বের করতে হবে আচ্ছা আর নটটা কিভাবে বের করব স্যার আচ্ছা আর নটটা এই যে দেখানো হয়েছে যে तुम्हारे আগে জয়েন করো আমরা 5 মিনিটের মধ্যে করছি স্যার একটু ভেক্টর এর স্যার লাস্ট মেথড স্যার একটু খুলবেন স্যার লেকচার পরে মানে কোন সাইডে ভেক্টর সাইডে হ্যাঁ হ্যাঁ ভেক্টর লাস্টে চাই ভেক্টর স্যার আমাদের কালকের জন্য স্যার কালকের মিড এর জন্য স্যার যেগুলো একটু বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট স্যার একটু জাস্ট টপিক গুলোর নাম স্যার একটু আমাদের একটু বলে দিলে ভালো হয় স্যার স্যার এই বই এর জন্য তো মানে মিড এ তো আমাদের এই আগে সিলেবাস পুরোটাই থাকবে এটা তো তোমাদের এখন বলা আসলে খুবই মানে এটা আমার উচিত না ঠিক আছে কারণ তোমাদের পুরো সিলেবাসের উপর একটা एग्जाम হচ্ছে মিড এ মানে মিড এর আগে সিলেবাস উপরে স্যার এটা যদি আমি বলি তো তোমাদের হচ্ছে পুরো টপিক স্যার স্যার টপিক স্যার অনেক বড় স্যার আর স্যার আমাদের তো স্যার দুইটা মিড স্যার যাদের ক্লাউড আছে স্যার তাদের দুইটা মিড স্যার কালকে স্যার কালকে দুইটা एग्जाम মানে এটা স্যার মাথা খারাপ হয়ে গেল স্যার পুরো एग्जाम স্যার গেছে স্যার सब <laughs> সব মানে আমি যদি বলি এখানে মাত্র 5 ছটা 5 ছটা দেখেন হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছে ঠিক আছে আর বুঝতে পারছ क्वेश्चन হ্যাঁ স্যার এখানে সাইজ 0 i থেকে তে স্যার 0 2 আর 2 স্যার নট इक्वल টু 0 এটা পেয়ার ইন্টারসেপ্ট কিভাবে হলো স্যার ওকে যেটা বলতেছিলাম যে তোমার চাই 0 বলতে এখানে 0 ভেক্টর হ্যাঁ এখানে 0 ভেক্টর মানে 0 0 0 ওকে সো এর তো একটা ভেক্টর তো ভেক্টরের সমান না এখন দুইটা ভেক্টরকে যদি ক্রস করে একটা আমাদের ভেক্টর পাই মানে दैट मींस জিরো ভেক্টর বাদে অন্য ভেক্টর পাই দুইটা ভেক্টর যদি ক্রস করে মানে জিরো ভাই মানে জিরো ভেক্টর পাই তার মানে হচ্ছে ওই দুইটা ভেক্টর প্যারালাল রাইট কারণ ক্রস প্রোডাক্টের মান যদি জিরো হয় তখন আমরা কি বলি সেটাকে প্যারালাল বলি এখন দুইটা প্লেন যদি কখনো প্যারালাল হয় তখন ওই প্লেন যদি কখনো ইন্টারসেপ্ট করবে না তার যদি নন প্যারালাল হয় তখন প্লেন ইন্টারসেপ্ট করবে এই কারণে আমি এই কথাটা লিখে দিয়েছি যে এটা প্লেন তাহলে স্যার এখানে যদি ভ্যারিয়েবলটা 0 0 0 থাকে স্যার নট নট ইকুয়াল টু লাগে তাহলে স্যার কি হতো তাহলে যদি 0 0 থাকতো মানে दैट मींस 0 0 থাকতো তখন হচ্ছে প্লেনটা নট ইন্টারসেক্ট হতো আর তখন তুমি এরকম কোনো পয়েন্ট পেতে না রাইট এখানে কোনো লাইন পয়েন্ট গুলো ক্যালকুলেট করা লাগতো না হ্যাঁ এবারে এই পরের স্টেপ গুলো তোমাকে ফলোই করা লাগবে না এই পর্যন্ত খুব কষ্ট করে পড়তে করলে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ বলে দিলেই হবে যে এটা নট ইন্টারসেক্ট হ্যাঁ সিমিলার হয়তো তোমাদের আমি জাইনের ক্ষেত্র করেছিলাম যদি উপরে যাই যে দেখো 
এখানে লাইনের কয়েকটি স্টেপ অনুসারে ম্যাথ করছে যেমন এখানে দুটো লাইনের ভেক্টরকে ক্রস করে দেখলাম যে তারা হচ্ছে তোমার নট জিরো তারা তারা নট প্যারালাল হ্যাঁ তারা নট প্যারালাল যদি তার প্যারালাল না হয় তখন আমরা দেখছি লাইনস এই তারা হচ্ছে এখানে প্রথম চেক করতে হবে নট প্যারালাল যদি আমরা এখানে দেখি ফার্স্টে চেক করব প্যারালাল আর নট প্যারালাল এই ক্রস প্রোডাক্ট দেন যদি প্যারালাল হয় তখন আমরা চেক করব এটা আর যদি নট প্যারালাল হয় তখন চেক করব এটা সো নট প্যারালাল যেহেতু তখন আমরা চেক করলাম এই ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা থেকে আমরা কি ডিসিশন নিলাম ডিসিশন নিলাম যে তারা এই লাইন দিয়ে ইন্টারসেপ্ট করে না যদি এটা ইন্টারসেপ্ট করতো এই এর মান ডট প্রোডাক্টের মান জিরো হতো সো এটা ইন্টারসেপ্ট করে না তার মানে আমরা লাইনের কোনো ওই লাইন দুটোর কোনো ইন্টারসেপ্টিং পয়েন্ট নাই যদি ইন্টারসেপ্টিং পয়েন্ট না থাকে তখন আমাদের আর ক্যালকুলেট করতে হবে না বাকি কাজ নাই ঠিক আছে আর যেমন এখানে একটা ম্যাথ আছে পরের ম্যাথটা এটা সো এখানে এই ডট প্রোডাক্টের মান জিরো সো তখন তোমার কি করতে ইন্টারসেপ্ট করতেছে তার মানে বাকি নিচের কাজ করতে হবে তখন তুমি হচ্ছে লাইনটার ভ্যালু দিয়ে ক্যালকুলেট করতে হবে बाकी कथा लिखे স্যার ওই যে কোইনসাইড কোইনসাইডের জন্য স্যার আমি মানে ফর্মুলাটা কি হইতে পারে যে প্যারালাল মানে প্যারালাল হয়ে গেছে তো তারা ইন্টারসেপ্ট করতেছে না তো প্যারালাল যেহেতু হয়ে গেছে তারা তো কোইনসাইডও করতে পারে নাও করতে পারে যদি কোইনসাইড করে তাইলে তখন ওটা কিভাবে জানবো যে কোইনসাইড করতেছে আচ্ছা কোইনসাইড করে এই ক্রস প্রোডাক্টের মান জিরো হবে সো আর কোইনসাইড না করে এই ক্রস প্রোডাক্টের মান নট জিরো হবে এখন কোইনসাইড করে কোইনসাইড মানে হচ্ছে তারা একই লাইনের উপর অবস্থিত আর কোইনসাইড মান না মানে হচ্ছে তারা প্যারালাল তো অলরেডি প্যারালাল আছে আর কোয়েনসিড মানে হচ্ছে তোমার একই লাইনে বরাবর আছে তখন প্যারালাল তারা এবং তারার সাথে একই লাইনের মধ্যে আছে তো একই লাইনের মধ্যে থাকে তো প্যারালাল হতে পারে আর डिफरेंट লাইনে থাকে প্যারালাল হতে পারে আর डिफरेंट লাইনে থাকে প্যারালাল মানে ডু নট কোয়েনসিড আর একই লাইনের মধ্যে থাকে প্যারালাল হয়ে কোয়েনসিড বুঝতে পারছো স্যার কোয়েনসিডের ক্যালকুলেশন দেখানো লাগবে না এটা লাগবে না তোমার যদি বলা হয় যে ইন্টারসেকশন বের করতে তখন তোমার তো এইখানে আর এই বাকি কাজ করা লাগবে না আর যদি তোমাকে বলা হয় যে কোয়েনসিড বা নট কোয়েনসিড কিনা এই ডিসিশনটা বলতে তখন তোমার হচ্ছে এই কাজটা করা লাগবে मान আর ডিটা যদি হয় ডিটা হচ্ছে তোমার আ নরমাল ডিটা হচ্ছে তোমার মুভমেন্ট থেকে দূরত্ব যেটা আমি ক্লাসে একবার বলছি হয়তো তোমরা হয়তো নোটিস করোনি অনেকেই ডিটা হচ্ছে আমাদের মুভমেন্ট থেকে এই প্লেনের দূরত্ব এটা হচ্ছে তোমার ডি সো এ বি সি ডি ডি সিগনিফিকেন্সটা হচ্ছে এ বি সি এই তিনটা হচ্ছে আমাদের ওই পয়েন্ট মানে সরি এই প্লেনের নরমাল আর ডিটা হচ্ছে এই প্লেন থেকে মুভমেন্টের দূরত্বটা হচ্ছে ডি স্যার ওই ডিটারমাইন উইথ প্রুফ স্যার ওইটা আবার কি দিব স্যার ওকে সো এটা এটা প্রুফ করতে হবে তখন আমি তোমাদের একটা ফর্মুলা দিয়েছিলাম যে যদি এই কোশ্চেনটা করা হয় যদি মানে যদি করা হয় তোমাকে দিতে হবে যে এই যে তোমার এবিসি হ্যাঁ তোমার এই মানে ওই ফর্মুলাটা দেখাইতে হবে যে তোমার মানে রিভার্সটা দেখাইতে হবে তখন তোমাকে বলতে হবে একটা প্লেন মানে ভেক্টর স্লাইডে স্যার যে একটা দেওয়া ছিল স্যার দুটো প্লেন এন্ড লাইন স্যার ওই দুটোকে দেখাইতে হবে স্যার ভেক্টর স্লাইডে যেটা দেওয়া আছে লাইট ফর্মুলা ফোর প্লেন তুমি কোন কোশ্চেনের কথা বলতেছো আচ্ছা যদি তোমার হচ্ছে ওকে 
তোমার কোশ্চেন একটু পড়ে নেছি তার আগে আমি একটু দেখাই এটা যেটা এ বি সি জি ও সেটা হচ্ছে ক্লাস 4 এ সম্ভবত লাইন প্লেন এখানে দেখো তো তোমার কাজ হবে তোমাকে ওই কথাটা প্রমাণ করার জন্য তোমাকে এই প্লেন এর আর প্লেন এর এই যে নরমালটা হয় যে নরমালটা সো নরমালটা আমাদের এ বি সি সো এই ইকুয়েশনটা দেখাইতে হবে এই ইকুয়েশনটা বানাই দেখাইতে হবে যে এ বি সি এবং তুমি যদি এই মুভমেন্ট থেকে দূরত্ব এটাকে ডি নট বল তো ডি নট এখানে এই লেখা আছে भाग करते तो পয়েন্ট নরমাল ফর্ম বে করতে হবে তারপরে তোমার ইকুয়েশনটা বানাইতে হবে ইকুয়েশন বানাই তুমি দেখো যে একটা সেম ইকুয়েশনই পাচ্ছ সো সেম ইকুয়েশন পাওয়া মানে হচ্ছে তুমি যেটা যে কথাটা বলছো সেটা তোমার প্রুফ তুমি প্রুফ করে দাও স্যার ওটা সব ভ্যালু দাও না তাহলে কি স্যার আমরা জাস্ট যেভাবে কিভাবে করতে হবে ওইটা দেখাবো না কেবল ভ্যালু অ্যাড করে একটু ধরে দাও বসো ভ্যালু অ্যাড করা বলতে স্যার ওখানে যেমন বলছে প্রুফ করো তখন কোনো ভ্যালু তো দাও না কেবল এ এ বি সি দাও আছে ट हो ग देखो সো কোশ্চেন এর দাও আছে তুমি सेम তুমি যে এজামশন গুলি বলছো যে এই সি টা হচ্ছে আমাদের এ বি সি হচ্ছে আমাদের নরমাল আর এই এটা একটা প্লেন এর ইকুয়েশন সো প্লেন এর ইকুয়েশন নরমালটা তুমি বের করছো সিগনিফিকেন্স বলছো আর ডি নট এর সিগনিফিকেন্স এখান থেকে বলছো আর এটাকে প্রুফ করেও দেখাইছো যে এটা একই প্লেন সো এই প্লেনটা প্রুফ করেও দেখাইছো তখন তোমার এই প্রুফটা পুরোটা হয়ে গেছে এই না এই কোশ্চেন এর জন্য समय মানে মার্কস পাবে না কারণ ওখানে আমি ম্যাক্সিমাম তো মানে হয়তো এক দেব যদি তুমি ঠিকমতো না লিখতে পারো আমি তো জিরো দেব না বাট তোমার পার্শিয়াল মার্ক দি आंसर আমাদের স্যার হ্যাঁ পার্শিয়াল মার্ক থাকবে আমি তো সেটা বললাম তুমি তোমার কোন কোশ্চেনে জিরো পাবে না সো অ্যাট লিস্ট তোমার এক পাবে যদি ভুল করে একদম 100% ভুল করে বাট যদি তোমার সে কাঁচা কাঁচা দেখো তখন হচ্ছে কাঁচা কাঁচা মার্কস পাবে ঠিক আছে আর তোমরা তো সিটি দিয়ে দেখতে পাচ্ছ যে তোমার পার্শিয়াল মার্কিং ভালোই পাইছো সো এখানে মানে এখানকার প্র্যাকটিস গুলো একটু দেওয়া আছে তো এটা নিয়ে একটু ঘাবড়ানোর কিছু নাই যে এখানকার প্র্যাকটিস গুলো খুব এক করলে তোমাদের আর কনফিডেন্স হবে যেহেতু এখানে প্র্যাকটিস গুলো একটু ডিফিকাল্ট আর তোমার কোশ্চেনটা আরো ইজি সো আমি যেটা বলছি তোমাদের লাস্ট বলো স্যার লাস্ট সিটির সলিউশনটা কি স্যার দেওয়া যাবে হ্যাঁ দেওয়া হয়েছে তুমি এলএমএস থেকে দেখে নিতে পারো ঠিক আছে স্যার এমএল এর ক্যালকুলেশন যেটা দেখাবেন বুঝিনি তো যে এমএল যেটা ছিল মডেলিং ট্রান্সফরমেশনে হ্যাঁ তো পি পয়েন্ট থেকে এইচ কে তে যে কোন একটা ক্যালকুলেশন দিয়ে দেখাবেন একটা স্যাম্পল দিয়ে ওকে আচ্ছা सपोज আচ্ছা ঠিক আছে 
স্যার এই এই সেই ম্যাটটাতেই স্যার আপনি স্যার ওই আপনার প্রশ্নে স্যার 2D ট্রান্সফরমেশন ম্যাট্রিক্স চাইছেন স্যার আর আমাদের স্যার দেখাচ্ছেন হচ্ছে ওই আর থিটা পি তারপরে এম এল ওইটা দেখাচ্ছেন স্যার ওকে যদি তোমার কাছে ম্যাট্রিক্সটা চাওয়া হয় তখন তোমাকে কি করতে হবে বলতো এই ম্যাট্রিক্সটাকে মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে सपोज আমি এই ডেটাগুলো দেওয়া আছে পি এর মান 45 দেওয়া আছে সো তোমার এইচ কে এর মান 45 সো এখানে পি এর মান 45 বসবে তারপর হচ্ছে তোমার আর থিটা এটা বসবে আর থিটা আমরা জায়গায় আমরা বলবো আর 30 ডিগ্রি সো আর 30 ডিগ্রি বসবে তারপর হচ্ছে তোমার t 4 কে বসবে তাহলে t 4 3 বসবে 5 বসবে সরি -4 -5 সো এখন এই t h কে এই এই ফর্মুলাটা কোথায় আছে এই ফর্মুলা 2d ট্রান্সফরমেশন আছে যদি 2d ট্রান্সফরমেশনে যাও তাহলে তুমি t এর ফর্মুলাটা পাবা আর থিটা ফর্মুলা পাবা 3d রোটেশন দিয়ে সো আমরা যদি যাই ম্যাট্রিক্স গুলো দেখি এটা হচ্ছে তোমার আর থিটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের 2d রোটেশন ম্যাট্রিক্সটা আর তার উপরে আমরা 2d ইস এ আর ট্রান্সফরমেশন ম্যাট্রিক্স আছে ট্রান্সলেশন এটা হচ্ছে আমাদের এটা হোমোজেনাস কোঅর্ডিনেট সো হোমোজেনাস কোঅর্ডিনেট দেখাইতে পারো ওটা হোমোজেনাস না দেখাইলেও হবে সরি 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 হোমোজেনাস দেখাইতে হবে যেহেতু ট্রান্সলেশন নন হোমোজেনাস সো তোমাকে 2d ট্রান্সলেশন এর জন্য এই হোমোজেনাস টি ইউজ করবা আর 2d রোটেশন এর জন্য এই হোমোজেনাস টি ইউজ করবা হোমোজেনাস তো এটা সো এই দুটো ম্যাট্রিক্স কি করতে হবে তোমার হচ্ছে তিনটা ম্যাট্রিক্স মূলত গুণ করতে হবে সো এই ম্যাট্রিক্স গুলো গুণ করে তখন তোমাকে দেখাইতে হবে আর যদি বলা হয় যে তোমাকে ম্যাট্রিক্স গুণ করে দেখানো যাবে না তোমাকে জাস্ট এই এক্সপ্রেশনটা লিখে দিতে হবে সো তুমি এই এক্সপ্রেশনটা লিখে দিবা ঠিক আছে তাহলে আমি যাই এখানে सपोज তোমাকে যদি যে কোশ্চেনটা বলা আছে যে তোমার হচ্ছে ম্যাট্রিক্সটা নির্ণয় করা ওকে সো আমি একটু পিছনে যাচ্ছি मैट्रिक्सिनेशन আর যদি তোমাকে বলা হয় ম্যাট্রিক্সটা ক্যালকুলেট করো তখন তোমাকে ম্যাট্রিক্স ক্যালকুলেট করে দেখাতে হবে বুঝতে পারছো यस सर ওকে সারটা क्वेश्चन আছে স্যার ম্যাট্রিক্সটা বের করেছে জাস্ট করে গুণ করে যে ভ্যালুটা আসবে সেটাই হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাট্রিক্স গুলো গুণ করে তো এই ম্যাট্রিক্স মানে আমাদের আলটিমেট ফাইনাল ম্যাট্রিক্সটা পেয়ে যাবে ওকে স্যার আমরা তাহলে শেষ করি हमारे কাল কে তোমাদের एग्जाम 9 টা ঠিক 9 টা বাজে জয়েন হবে সো তোমরা যে 10 টা বাজে আমাদের एग्जाम শেষ হবে 10 টা 15 তে আমাদের সাবমিশন শেষ হবে স্যার আজকে যে আমাদের एग्जाम 1 ঘন্টা 15 মিনিট পর্যন্ত স্যার एग्जाम না হয়েছে স্যার বুঝি নি আচ্ছা আজকে ওএস एग्जाम স্যার 1 ঘন্টা 15 মিনিট প্লাস আর কিছু দেড় ঘন্টা ওপর মতো एग्जाम হবে না না আমার যেটা টাইম জানা দেওয়া আছে সেখানে তোমার হচ্ছে 1 ঘন্টা 15 সাবমিশন সহ ঠিক আছে সাবমিশন সহ 1 ঘন্টা 15 এটা এটাই বলা আছে আমার এই গাইড জেনে সো তোমার ওই ওইটা আমরা ফলো করব অন্য হয়তো অন্যটা ফলো করতে পারে আমি আমি সে যাই না বাট তোমার মানে এইটা গাইড জেনে যে এখানে 1 ঘন্টা পরীক্ষা হবে আর 15 মিনিট হবে তোমার হচ্ছে যদি আমি তোমাকে দেখাই এটা ইয়েতে আছে কোর্স কারিকুলামে সো কোর্স কারিকুলামটা দেখে তো অফিশিয়াল স্যার এই সাজেশন না তো স্যার ম্যাথের সাজেশন স্যার ওকে মানে জাস্ট তো আমি বলে দিলাম যে সবগুলো তোমাকে মানে প্রত্যেকটা টাইপের করে একটা ম্যাথ পড়তে হবে সো আমি তোমাকে এখানে আর শর্ট শর্ট দাও কিছু না এখানে ঠিক আছে আজ যেটা দেখাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে তোমাদের এখানে এই যে মিড টার্ম কিভাবে হবে সেটা গাইডলাইনে এখানে দেওয়া আছে সো एग्जामটা হবে 1 ঘন্টা রিটেন আর হচ্ছে তোমার 15 মিনিট क्वेश्चन ডাউনলোড ক্যাপচারিং পিকচার আর আপলোডিং সো টোটাল 1 ঘন্টা 15 মিনিট ठीक है सर आर तो मतलब सिम ही जा रहा है तो मतलब फाइनल एक्सेम्प्टर हो गए सिम 
मैंने डाउट ओके सो आम्रा हट से रिकॉर्ड टॉप करी अरे कार्ड क्वेश्चन ना थक दे अच्छा सर हेलो बादो आ सीटी थ्री तो जो आमंद अरे सर जैक सिस्टर देव था क्या ना वेटा बेर कर कैलकुलेशन के अंदर देखा था ओके सो तुम्हें एक कास्ट को ये रिकॉर्ड टावर क्यों देखो शुरू दिखा मेरे एक टाइप सी ठीक है सर ओ ये रिकॉर ओके जो दुकान में तो क्या है हम लोग थोड़ी सी शुरू करते हैं अलग पेस गुड जैक बेस्ट एक्टर सर कल के सर हम उधर एक तो बुझाए दिए सर माने एक्सप्लेनेशन सर हम उधर शोभित है सर ये प्रश्नों सर ओके प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे वहाँ से आगे जान को ले तुम्हारे माने नोट पर आम किसी बोल बोला आठ टप्पू